ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா லேப் அஜிஸ்டன்ஸ் சிலபஸில் கொடுத்துருக்கிற ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக நாம் பார்த்துட்டு வரோம் இந்த வீடியோவில் என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அணுக்கரு இயற்பியல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு எர்னஸ்ட் ரூதர் ஃபோர்டு எர்னஸ்ட் ரூதர் ஃபோர்டு ரூதர் ஃபோர்டு அணுக்கரை வந்து கண்டுபிடிச்சார் இந்த ரூதர் ஃபோர்டினுடைய ஆல்பா துகள் சோதனையிலிருந்து அணுவின் நிறை மற்றும் நேர் மின்னோட்டம் அதன் மையத்தில் உள்ள ஒரு சிறு பகுதியில் சேர்ந்திருக்கும் என என்ன பண்ணார் இவர் நிரூபித்தார் அப்பகுதி என்னன்னா அணுக்கரு நியூக்ளியஸ் இந்த அணுவினுடைய மொத்த அளவோடு ஒப்பிடும் போது அணுக்கருடைய அளவு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மிக சிறியதாக இருக்கும் அணுவினுடைய மொத்த அளவோடு ஒப்பிடும் போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அணுக்கருனுடைய அளவு எப்படி இருக்கும் ரொம்ப சிறியதாக இருக்கும் இந்த அணுக்கருவானது பார்த்தீங்கன்னாக்கா சுற்றுப்பாதையில் இயங்கும் எலக்ட்ரான்களால் இது சூழப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் அடுத்தது அணுக்கரு இந்த அணுக்கருவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அடிப்படையான துகள்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா புரோட்டான் நியூட்ரான் இது பார்த்தீங்கன்னா அனைவருக்கும் தெரியும் இந்த துகளை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பண்ணால் அணுக்கரு துகள்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் புரோட்டான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எலக்ட்ரானினுடைய மின்னூட்டத்திற்கு சமமான நேர் மின்னூட்டத்தையும் அதே போல் எலக்ட்ரானுடைய நிறைய போல் ஏறக்குறைய பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஆறு மடங்கு வந்து நிறைய வந்து நிறையும் இது கொண்டது ஏறக்குறைய பார்த்தீங்கன்னாக்கா புரோட்டானி நிறையை கொண்ட நியூட்ரான் ஒரு மின் நடுநிலை துகள் இந்த அணுக்கருன்னு உள்ள அணுக்கரு துகள்கள் பார்த்தீங்கன்னா அணுக்கரு விசை என்ற வலிமையான கவர்ச்சி விசையால் தான் இது என்ன பண்ணிருக்கோம் பிணைக்கப்பட்டிருக்கோம் ஒரு இப்போ ஒரு தனிமத்தினுடைய அணுக்கரு எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ தனிமத்தினுடைய அணுக்கரு இப்போ எக்ஸ்னு எடுத்துக்குவோம் இசட் ஏ அப்படின்னு குறிப்பாங்க இதில் எக்ஸ் என்பது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதில் எக்ஸ் என்பது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தனிமத்தினுடைய வேதி குறியீடு இது என்னது தனிமத்தினுடைய வேதி குறியீடு தனிமத்தின் தனிமத்தினுடைய வேதி குறியீடு இதில் இந்த கிடையாது இருக்கு பாருங்கள் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அணு எண் அணு எண் அதே போல் மேலே போட்டிருக்காங்க பாரு அது என்ன அப்படின்னா நிறை இது வந்து நிறை எண் ரைட்டுங்களா இது அனைவருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த பாருங்க இந்த மேலே இருக்கிறது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நிறை எண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த கீழே இருக்கிற இசட் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா அணு எண் அதாவது இந்த இடத்துல இருக்கிறத எண்களை அணு எண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸ் என்ற இடத்துல இருக்கிறத வந்து தனிமத்தினுடைய வேதி குறியீடு வேதி குறியீடு ரைட்டுங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இசட்டு என்பது என்னன்னு பார்த்தோம் ஏன் என்னென்னு பார்த்தோம் இந்த ஒரு தனிமத்தினுடைய அணுக்கரு இப்படி தான் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் எக்ஸ் என்பது என்ன தனிமத்தி வேதி குறியீடு இசட்டு என்பது அணு எண் இது புரோட்டானுடைய எண்ணிக்கை வந்து சமமாக இருக்கும் ரைட்டுங்களா எது அணு எண் புரோட்டானுடைய எண்ணிக்கைக்கு சமமாக இருக்கும் இதில் ஏ என்பது என்ன நிறை எண் இது பார்த்தீங்கன்னா புரோட்டான்கள் மற்றும் நியூட்டான் மொத்த எண்ணிக்கை இது என்ன பண்ணும் சமமாக இருக்கும் நியூட்டான்கள் எண்ணிக்கை எண் என்பது பார்த்தீங்கன்னா ஏ டு இசட்டுக்கு சமம் இப்போ எடுத்துக்காட்டா பார்த்தீங்கன்னா குளோரினுடைய அணுக்கரு எடுத்துக்குவோம் 
குளோரினுடைய அணுக்கரு எடுத்துக்கிடுவோம் இதில் இதில் பார்த்திங்கனாக்கா பத்தி ஐந்து இதில் பார்த்திங்கனாக்கா பதினேழு புரோட்டான்கள் கேட்டுங்களா பதினேழு புரோட்டான்கள் பதினேழு புரோட்டான்கள் அடுத்ததான் நியூட்ரான்கள் எத்தனை பதினெட்டு இதில் வந்து அடங்கியிருக்கும் அப்போ ரெண்டுத்தையும் கொடுத்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஐந்து வரும் அடுத்ததான் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வகைப்பாடு அணுக்கருக்களுடைய வகைப்பாடு அணுக்கருக்களுடைய வகைப்பாடு கேட்டுங்களா இந்த அணுக்கருடைய வகைப்பாடு இதில் எத்தனை வகைகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா மொத்தம் மூன்று வகைகள் இருக்குது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா ஐசோ டோப்புகள் ஐசோ டோப்புகள் ஒன்று பார்த்தீங்கனாக்கா ஐசோ டோப்புகள் இரண்டு ஐசோ பார்கள் ஐசோ பார்கள் அடுத்ததா ஐசோ டோன்கள் விதியா பார்த்தீங்கனாக்கா ஐசோ டோன்கள் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம ஆர்டராக பார்ப்போம் ஐசோ ஐசோ டோப்புக்கலாம் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ ஐசோ டோப்புகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சமமான அணு எண்ணையும் வேறுபட்ட நிறை எண்ணையும் கொண்ட ஒரே தனிமத்தின் அணுக்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐசோ டோப்புகள் சமமான அணு எண்ணையும் வேறுபட்ட நிறை எண்ணையும் கொண்ட ஒரே தனிமத்தின் அணுக்கள் என்னென்னா ஐசோ டோப்புகள் இப்போ அதாவது ஒரு தனிமத்தினுடைய ஐசோடோப்புகள் வந்து சம எண்ணிக்கை உள்ள புரோட்டான்களையும் வேறுபட்ட எண்ணிக்கையில் நியூட்ரான்களையும் கொண்டு இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஐசோடோப்பினுடைய அணுக்களின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரியாக அமைவதனால அவை என்ன சொல்கிறாங்க ஒத்த வேதி பண்பு வந்து இது பெற்றிருக்கும் ஐசோடோ அணிக்களுடைய எலக்ட்ரான் அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் அது இருக்கத்தால் அதனால் அதனுடைய வேதி பண்பு எப்படி இருக்கும் ஒத்ததாக இருக்கும் எனவே தான் அவன் என்ன சொன்னால் தனிமை அரிசி வீட்டு வந்து இது என்ன பண்ணும் ஒரே இடத்துல இது இருக்குது கேட்டிங்களா தனிமை அரிசி வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து ஒரே இடத்துல இருக்கும் எல்லாமே அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐசோ பார்கள் ஐசோ பார்கள் இவை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா சமமான நிறை எண்ணை பெற்றிருக்கும் சமமான நிறை எண் இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ எண் ஏழு பதினாறு ஓவ எட்டு பதினாறு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நிறை எண் எதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் மேலே இருக்குது நிறை எண் கீழே இருக்குது பார்த்தோன்னா அணு எண் இந்த கீழே இருக்கத்தில் அணு எண் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு எட்டு இருக்குது மேலே நிறை எண்ணில் பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு பதினாறு அப்படின்ட்டு இருக்கு 
அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா சமமான நிறை எண்ணையும் ரைட்டுங்களா சமமான நிறை எண்ணெய் பதினாறு பதினாறு இருக்குதா அதில் சமமான நிறை எண்ணையும் கொண்ட வெவ்வேறு தனிமங்களின் அணுக்கள் இது பார்த்தீங்கன்னா இரண்டும் வெவ்வேறு தனிமங்கள் இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுறாங்கன்னா இந்த ஐசோ இதை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஐசோ பார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது வெவ்வேறு தனிமங்களாக இருப்பதால் அதாவது ஐசோ பார்கள் வெவ்வேறு தனிமத்தின் அணுக்கள் அதனால் நம்ம இதை இவற்றினுடைய இயற்பியல் வேதியல் பண்பு பார்த்தீங்கன்னா மாறுபட்டு அமையும் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க ஐசோ டோபல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே இதில் தான் இருக்கும் அதே போல் வந்து தனிமை சொல்லிட்டு ஒரே இதில் தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது ஐசோ டோன்கள் ஐசோ டோன்கள் இந்த ஐசோ டோன்கள் பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னாக்கா சம எண்ணிக்கையில் அமைந்த நியூட்ரான்களை கொண்டுள்ள வெவ்வேறு தனிமங்களின் அணுக்களை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஐசோ டோன்கள் அதாவது சம எண்ணிக்கையில் அமைந்த நியூட்ரான்களை கொண்டுள்ள வெவ்வேறு தனிமங்களின் அணுக்கள் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஐசோ டோன்கள் இப்போ ஐசோ டோன்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பதினாலு ஆறு எட்டு மேலே பதினாறு இது பார்த்தீங்கன்னா ஐசோ டோன்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்